সাবজেক্ট পাওয়া যায় না আজাই এর একটা সাবজেক্ট করতে ধরে নিয়ে আসলাম ঢাকা শহরে এত জ্যাম এত ট্রাফিক এগুলো নিয়ে কিছু বলতে পারো না একটু বৃষ্টি হলে ঢাকা শহরে চারিদিকে পানিতে একাকার হয়ে যায় এগুলো নিয়ে কিছু বলা যায় না তাই না কোথেকে একটা আজাই এর সাবজেক্ট ধরে নিয়ে আসছো এগুলো তো আসলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইস্যুজ আমরা আসলে মোর পার্সোনালাইজড ইস্যু নিয়ে কাজ করতেছি ও তার মানে এখন আমার ভালো ভালো কথা বলতে হবে না এইসব জিনিস আমাকে দিয়ে হবে না পারবো না বাদ দাও দাদা 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 আপনার বানায় বানায় কিছু বলতে হবে না আপনি আপনার যা যা এক্সপিরিয়েন্স শুধু সেগুলো বললেই হবে কি বলবো মানে এই যে ধরেন আপনাদের মধ্যে কি রেগুলার ঝগড়া ছেটি হতো ঝগড়া হইতো না কখন আমার তো মনে হয় বিয়ে জিনিসটা ঝগড়া করার জন্য বিয়ের আগে ঝগড়া করার অনেক অ্যাডভান্টেজ ছিল ঝগড়া হইল সম্ভাব্য পনেরো দিন চেহারায় দেখলাম না আর বিয়ের পরে আবার ইচ্ছা হোক আবার ইচ্ছা না হোক বাসায় আসতেই হবে বাসায় থাকতে হবে এবং ওই চেহারাই দেখতে হবে আর আমাদের ঝগড়ার ব্যাপারে হইতো না কখন ঝগড়া কিছুদিন আগে তখন তো ঠিকই বলতেছিলাম আরে না দোস্ত ঠিক আছে ঠিক আছে ওরা তো খুবই কনসার্ন যে তুমি কেন এক জায়গায় ফিক্স হয়ে আসো কেন তুমি জব সুইচ করতেছো না তখন তো তারা বেয়াদব হইল না আজকে আমার কাজিন যখন এই বিষয়ে কথা বলছে সে বেয়াদব হয়ে গেল আমার ফ্রেন্ড রা সেটা আমার ব্যাপার সেটা আমাদের মধ্যেকার ব্যাপার তোমাদের ফ্যামিলির কেন লোক আমার প্রফেশন নিয়ে কথা বলবে এখন আমার ফ্যামিলির লোক যদি তোমাকে বলে তুমি এটা মাস্টার নি তোমার কেমন লাগবে আমি মাস্টার নি না আমি লেকচারার ওই হলো দাও লেকচার দাও আমার প্রফেশন নিয়ে একটা বাজে কথা বলবা না আমার প্রফেশন খুবই ভালো প্রফেশন তোমারটা কি দেখি তোমার সাহস কত হাজবেন্ড ওয়াইফের দিক থেকে যদি আমি বলি তাহলে বলবো বিয়ে আসলে একটু জটিল কারণ পুরো বিষয়টাই হচ্ছে দুজনের মধ্যে মিউচুয়ালি রেসপন্সিবিলিটি শেয়ার করার একটা ব্যাপার কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর এই ব্যাপারটা আর থাকে না একটা মেয়েকে অনেক বেশি রেসপন্সিবিলিটি নিতে হয় ইন লসদের খবর নেয়া ফোন করা বা সপ্তাহে একবার হলেও তাদের সাথে দেখা করা কিন্তু ওই দিক থেকে একটা ছেলে মাসে কোনো দিন শ্বশুর শাশুড়িকে ফোন করে বলেছে কি না যে কেমন আছেন শরীর ভালো কি না এটা কিন্তু আসলে একটু দেখার বিষয় ভাবার বিষয় যে আদৌ করে কি না সেই ক্ষেত্রে ছেলেটি যে ফোন করছে না তাতে যে কিন্তু কেউ ছেলেটিকে দোষ দিচ্ছে না কিন্তু সব কিছুর বিষয়ে একটা মেয়েকে খুব খুব সচেতন থাকতে হয় তিন বেলা সেই তার শাশুড়ি কি কি ওষুধ খায় সেটা তার এক ধরনের মুখস্থ হয়ে যায় কিন্তু একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলে দেখবেন তো যে সে ওষুধের নাম তো দূরের কথা আদৌ তার শাশুড়ির কি অসুখ সেটা জানে কি না আমি কিন্তু অলমোস্ট ডান বাপে ওঠো ওঠো আয় বাপে ওঠো রেডি হও যাবে না কই যাচ্ছ আমরা যাচ্ছি 
আমরা কোথায় যাচ্ছি আম্মার বাসায় কেন আরে আব্বা লাস্ট উইকে বলল না দুপুর একসাথে খাওয়া দাওয়া করতে মা মামি আসবে কখন বলল আরে বলছে উঠো তো উঠো তো আজ রেডি হয়ে দেরি হয়ে যাচ্ছে তুমি যাও আমি যাব না আরে ওনা না আমাদেরকে এক্সপেক্ট করতেছে সারাটা সপ্তাহ কাজ করছি আজকে একটা শুক্রবারের দিন বন্ধ দিয়ে একটু ঘুমাই না সারা সপ্তাহ আমি কাজ করি না তো তুমি ঘুমাও এটা একটা কথা গত সপ্তাহে আমরা তোমার আব্বা আম্মার বাসায় গেছি না আর এই সপ্তাহে আমার আব্বা আম্মার বাসায় যাইতে হবে আর তোমাকেও ঘুমাইতে হবে তাই না গত সপ্তাহে আমি তোমাকে যেতে বলছি তুমি তো নিজে ইচ্ছা করে গেল তাহলে তুমি যাবা না না আমি কি বলবো ওনাদেরকে বলবো আমার জ্বর হয়েছে পেট খারাপ ও আবার জ্বর শুনে যাবে আমাদের দিকে দেখতে আসে হ্যাঁ ফাইসাল না 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 বলো বলো ও ও আজকে যে পারবো না আজকে তুই টাম্মা বসে যাচ্ছি আরে না না লাগবে না আমি একটা সিএনজি বা ট্যাক্সির কিছু পেটা নিয়ে চলে যাব फायसलना फैसल शुरू हईल खोचा देर चेस्ट कर मारा जा जाओ माफ कर दिया तू मोरक पुला खेते चाओ खेते तो चाहे तू पाए क्यों बोलो अमित तुम्हारे मोरक पुरा रान्ना करे खाबो 
তাহলে আমি তো তোমাকে বললে তুমি মোরগ পোলাও রান্না করা তুমি তো রান্না করতে পারোই না আমি মোরগ পোলাও রান্না করব তোমাকে খাওয়াবো খাওয়াবে তুমি বসো আরে কাহিনী তো এখনো শুরুই হয় নাই হ্যালো আপনারা কি ডিএইচএস এ মোরগ পোলাও এর সার্ভিস দেন তোমাকে নান্না সাহেব একটা চিঠি পাঠিয়েছে ওখানে আমি ভাই রান্না বান্না পারি না রান্না বান্না আমার লাইফটা শেষ করে দিছে ও ওর একটা ফুপি আসে গাজীপুর থাকে ঢাকায় এসে ডাক্তার দেখাতে যখনই আসে আমাদের বাসায় উঠে প্রত্যেকবার আসে এবং প্রত্যেকবার এক একটা করে নতুন ইস্যু তৈরি করে আমাকে নিয়ে 
পুপি আপনি কিছু খাবেন চা দিতে বলি এই লিপি লিপি তো নাই কোথায় গেছে আমি ওকে বিদায় করে দিছি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকমতো কাজ করে না সারাক্ষণ বসে বসে টিভি দেখে আমি ওকে বললাম পুরো ঘর বাড়িটা ভালো করে ধোয়া মোছা কর অর্ধেক কাজ করে এসে বলে পারবো না আপনি এত খাটান কেন প্রত্যেকটা কথায় মুখে মুখে জবাব দেয় মুখে মুখে তর্ক করে দিছি বিদায় করে রান্না বান্না কে করবে তুমি করবা আরে ফুপি আমি তো রান্না পারি না শিখে নিবা আর কাজের লোকের রান্নার কোনো বর কত হয় না बोरा खाता काटत ग्रेड दी ए भूल कर फिल से प्रथम भूल आगे तो कहो है चुप गत बचर तुम एनिभार्सरि भूले गसर बसर थे सबा देखते तुम तुम बर के बहरे बसा रखस कि लज्जार कथा विर पर बर आसले बर था बराबर हो जाए लास्ट और भूल होना भारत कत कि रक्त ही दान कर लशार आए सब रक्त खेल जाए रक्त शून्यत मारा जा तब तई होक एनिभार्सरि भूले जा शहीद बना तो जी तुम्हें क्षमा करा चोबा चुलटा शाला इम्पोर्टेंट বাসায় নাকি তার পড়াশোনা হয় না সেমিস্টার ফাইনালের আগে এখানে পড়াশোনা করতে আসছে ঘোরার দিন সারাটা দিন টেলিভিশন থেকে যদি কিছু করে এটা পড়ছো বলে শেষ ওটা পড়ছো শেষ শুরুই করতে দেখলাম না তার নাকি সব শেষ 
উইয়ার সব কথা বলবে উইয়ার সব লজিক দিবে শুনে মেজটা খারাপ হয়ে যায় তোর শালা দাদা 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 স্ল্যাং ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে না শালাটা বাদ দিয়ে কি আরেকবার বলবেন শালাকে শালা না বলে কি মামা বলবো শালা কখনো কখনো ও ট্রাই করতো আমাকে সারপ্রাইজ দেয়ার যেটা বেশিরভাগ সময় ওয়ার্ক করতো না আমি ধরে ফেলতাম আমি একটু ঠোঁট কাটাতো পিটেন করতে পারতাম না মাঝে মাঝে দুই একটা আবার ওয়ার্ক করতো তখন আমি আসলেই সারপ্রাইজ হতাম আমি ভাবছিলাম তোমার মনে নাই আর চিটাং যাওয়ার আগে তুমি যেভাবে আমার সাথে ঝগড়া করে গেলা আমি কনফার্ম ছিলাম তোমার মনে থাকলেও তুমি আমাকে বেশ করতাম না দশটা না পাঁচটা না আমার একটা মাত্র বোধ আমি ভুলে কি করে আর এই এগারোটার সময় কেক পাওয়া যায় বলো এয়ারপোর্ট থেকে নেমে ঢাকা শহর খুঁজে খুঁজে কেটে খুঁজে নিয়ে আসছে তোমার সাথে চিটং যাওয়ার আগে যে ঝগড়া চলতেছিল ওটা কিন্তু কন্টিনিউ করবে ওটা আজকে তোমার বার্থডের জন্য বলতে পারি এখন থেকে শুরু করো আরে না তোমার আজকে বার্থডে না আজকে সাম্বা চলো কেক কাটি এখন আরে আরে এক মিনিট বাকি আছে রেডি করি তাহলে ছুরি নিয়ে আসি ওয়েট লেট মি ডু দা অনার তুমি আমার বার্থডে জানলে কিভাবে বলতো আমি তো তোমাকে কখনো বলি নাই ফাইসাল কে ফাইসাল প্রত্যেকটা ম্যারিড লাইফ একটা করে ফাইসাল আছে এর হচ্ছে চরম ডিস্টার্ব সমস্ত গন্ডগোলের মেন কারণ হচ্ছে এরা এদের মেন কাজ হচ্ছে আরেকজন রুয়ের সাথে কুটুর 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 করা আর আবারও উনি ফ্যাসাল হ্যান্ড করছে ফ্যাসাল টান করছে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা ফোন করে শুনে মেজাজটা একদম চরম খারাপ হয়ে যায় আমিও ঠিক করছি আমি একটা মেয়ে ফ্যাসাল আনবো তখন দেখি বাপি তোমার ফোন আসছে বাপি আমি আমি তো একদম ফ্রি হ্যাঁ আমি তো বাসা একা ও ভাবি ভাবি তো বাপের বাড়ি গেছে ও আসবে কখন তিন দিন পরে একদম ফ্রি আর বাসায় থাকলেও কি লাভ বলো কথাই তো বলে না খালি ঝগড়া করে টুন টুন ছুম ছুম পাখিটা আবার 
তুমি কি আমাকে সবসময় ফলো করো তো নাকি তোমার সাথে অনেকদিন কফি খাওয়া হয় না দুই দিন মানে দুই দিন আগে তোমার সাথে কফি খেলাম আর আমার মনে হচ্ছে কতদিন তোমার সাথে কফি খাই নাই ও আচ্ছা তুমি হট চকলেট পছন্দ করো আমি কিন্তু জোশ হট চকলেট বানাতে পারি বাসায় আসবা কাজ হয় না তো কি হয়েছে ট্রাই তো করছে এটাই বড় কথা আর ফার্স্ট কেন আমার জলে আমার তো প্যাশন আছে আমি ওকে ভালোবাসি আমার তো খারাপ লাগবে এটা সবার খারাপ লাগবে আর ওর না হয় আমি একটা মিথ্যা হারিয়ে আনলাম ওর মধ্যে তো কোনো চেঞ্জ দেখলাম না একটু খারাপ লাগলো না ওর মধ্যে কোনো প্যাশন নেই ভালোবাসা থাকলে ইনসিকিউরিটি কাজ করে ওর মধ্যে ভালোবাসাও নেই ইনসিকিউরিটি নেই আরে আমি কেন ইনসিকিউর হতে যাব ও কি ভাবছে ও এসব নাটক করবে আর আমি সেগুলো বিশ্বাস করে হাইপার হয়ে যাব শোনো একটা কথা বলি আমি ছাড়া ওকে আর কেউ টলারেট করতে পারবে না ও আচ্ছা আমাদের কিভাবে বিয়ে হয়েছিল সেটা তো বলে যাই না ও ওনার আব্বা আমার সাথে বিয়ে দিলে ওনাদের জাত যাবে স্ট্যাটাস নিয়ে প্রবলেম কে করব দিলাম আলটিমেটাম বললাম যে এই ডেটের মধ্যে বিয়ে দিলে আসি আমি আর নাই বাত সুর করে মেয়েটাকে আমার হাতে তুলে দিল তাই না যাব বিয়ে করব তোমার আব্বা আম্মা একবার বিয়ে হয়ে গেলে আব্বা মা মেনে নিবে আরে আমি সেটা বলি নাই তো আমরা বিয়ে করলে তো তোমার মামলা করবে তুমি তো ওনার মেয়ে তোমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে আমার তো জেলে থাকতে হবে তোমার এটা বলতে লজ্জা লাগলো না আরে তুমি জেলে গেলে আমি তো তোমার সাথে যাব না কি আচ্ছা ঠিক মাথা ঠান্ডা করো চলো তোমাকে বাসায় নিয়ে যাই গিয়ে তো আরে বাসায় নিয়ে তো তুমি যদি বিয়ে না করো আচ্ছা কিন্তু উল্টাপাল্টা কিছু একটা হয়ে যাবে কিছু না আমাদের একটা ক্লায়েন্ট বিশ লাখ টাকা আটকে দিছে আমাদের ডকুমেন্টেশনের প্রবলেম ছিল খুব ঝামেলা হচ্ছে আমি তোমাকে বলছি 
এখন তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে তোমার ক্লায়েন্টের কাজ থেকে তুমি এখন চল্লিশ লাখ টাকার একটা কাজ নিয়ে কি বলো বিশ লাখ টাকা যেখানে পাচ্ছি না সেখানে চল্লিশ লাখ টাকার কাজ করতে গিয়ে দিবে শেষ করতে দাও এই যে চল্লিশ লাখ টাকার তুমি কাজটা পেলে তার মধ্যে থেকে আগের বিশ লাখ টাকার কাজ উদ্ধার করে নেবে তাহলে কি হবে চল্লিশ লাখ টাকা মাইনাস টোয়েন্টি লাখ টাকা ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি লাখ টাকা প্রবলেম এসব কি হচ্ছে তো প্রবলেম সলভ করে দিচ্ছি তুমি তো প্রবলেম সলভ করছো না তুমি প্রবলেম বাড়াচ্ছ বাবা <laughs> 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 বোনাস হিসাবে কিছু দোয়া নিয়ে এসো আর যদি কোনদিন আমি কিন্তু ঘুমাতে গেলাম তো আপনি টাঙ আসছেন হ্যাঁ আমি এবার নিয়ে আসছি জি কিন্তু হচ্ছে কি আমার পুরো বাসার সাথে এই ছবিটা ঠিক যাচ্ছে না বাচ্চার ছবি আবার না যায় কেমনে সব কিছুর সাথেই যায় কিন্তু আগে যে ছবিটা ছিল ওইটা এই জায়গাটাই বেটার ছিল না 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 একদম না হবো না ফুপিটা কার না কার বাচ্চার ছবি আমি আমার দেয়ালে কেন টাঙায় রাখবো এটা এই বাপ্পি আর তুমি সারাক্ষণ তোমরা বাইরে বাইরে থাকো নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকো তোমাদের দুজনের তো আমি ঘরের প্রতি কোনো টান দেখি না একটা বাচ্চা থাকলে ঘরে ফেরার একটা টান থাকবে তোমাদের দুজনের মধ্যে আরো ভালোবাসা বাড়বে ফুপি আমরা বাচ্চা নিব কিন্তু এটার জন্য আরেকজনের বাচ্চার ছবি এখানে টাঙ্গা রাখার তো কোনো দরকার নাই হ্যাঁ বাচ্চাটা দেখলে তোমাদের মনে হবে যে তোমাদের ঘরে একটা বাচ্চা থাকা দরকার তোমাদের বাচ্চা নেওয়ার আগ্রহ বাড়বে ফুপি আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় আমাদের আগ্রহ আছে তাই নাকি ওই দশ বছরে তো আমি কোনো আগ্রহ দেখলাম না তোমার তো যেই কে সেই রয়ে গেল পাপি কি অনেকবার বলেছে ও বুঝে নাই হয়তো বুঝেছে বলেছে চেপে যাও আমিও চেপে গিয়েছিলাম এই অবস্থা একটা ছেলে কি করতে পারে কোন দিকে যাবে ফুফি চলে গেছে ফুফি ডাক্তার দেখাতে আসলে ঢাকায় আব্বার বাসা ধরতেই পারে কিন্তু আমাদের এখানে ওঠে তুমি আমার দিকটা দেখবা না একটা ছবি সারাক্ষণ চোখের সামনে থাকে বাসা থেকে ঢুকতে বের হইতে এই রুম থেকে ওই রুমে যেতে সারাটাক্ষণ আমি ছবিটা সামনে দেখি এটা আমার জন্য কত অপমানজনক আমি এটা নিতেই পারতেছিলাম না ফুপি আমাকে একদিন বলতেছে 
যে তোমাদের তো বাচ্চা নেওয়ার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নাই আমরা কি ট্রাই করতেছি না ফুপি কি এতগুলো কিছু জানে কি হতো ছবিটা দুই দিন পর না মানে ফুপি জানে না তুমি তো জানো তুমি তো বুঝবা আমরা বিয়ের সময় কি ঠিক করছিলাম প্রথমে আমরা আমাদের ক্যারিয়ারটা ঠিক করব তুমি তোমার এজেন্সিটাকে দাঁড় করাবা ইন দ্য মেন টাইম আমি পেজিটা শেষ করব দেন উই উইল ট্রাই ফর বেবি এটা কি আমার একা ডিসিশন ছিল তোমার কোনো ডিসিশন ছিল না ওইখানে আমি যদি জানতাম চার বছর পরে ট্রাই করলে হবে না তাহলে এই ডিসিশনটাই আমি নিতাম না संसार बोझा रखते मुक्ति दिल तुम सबा के लिए सुखे शांति थको तो फिलो ভবিষ্যতের কথা যদি বলি তাহলে আমি বলবো আমি এখন সিদ্ধান্ত নিতে খুব ভয় পাই তারপরও জীবন তো চলে যায় একটু প্ল্যান তো করতেই হয় অনেক ভালো আছে এখন অনেক সুখে আছে অনেক এই যে এত বড় বিষয় আমি একা শুয়ে আছি ফাই আর যে যারা বলে আমরা অনেক সুখে আছি যারা বলে ওর হচ্ছে মৃত্যু তাই তুই বলছো क्राफी बारोटा छोड़ा <laughs> झगड़ा <laughs> तो 
আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম সরি বাদ ব্যাংকক